Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Babul cinayet. Hacda ihramlıyken işlenen bazı suçlar. Yani e, kişi işlediği zaman e, cezayı mucib olan haller. Buradaki cinayetler <gülüyor> ihramlının ihram sakıncalarından herhangi bir şeyi işlemesi. Tamam mı? Cinayet bu. İyi ala kısmeyini. Bu iki kısım üzeredir. Neymiş bu? İki kısım üzerine. Bunlardan bir tanesi cinayetün ala ihram bir ihram üzerine cinayet. Sizinkinde de aynı mı orası? Yani ihrama ihramla ilgili cinayetler. İki ve cinayetun alel haram. Bir de harem sınırları içerisinde işlenen cinayetler. Harem sınırlar içerisinde. İşte av avlamak veya onların işte e, otlarını koparmak benzeri şeyler. Demek ki bir ihramla ilgili cinayetler var. Mesela ihramlıyken e, tırnakları kesmesi, ihramlıyken güzel koku sürünmesi, ihramlıyken dikiş terbise giymesi, başını örtmesi erkeği filan mazeretsiz. Bunlar ihram üzerine yapılan cinayetler. İhrama, ihramla ilgili cinayetler. Bir de haremle ilgili cinayetler. Haremle ilgili cinayetler bu şu demek yani harem sınırları ile ilgili cinayetler oluyor. Harem sınırları ile ilgili cinayetler. Evet. Peki. Ve saniyetü ikincisi la tahtassu bil muhrimi la tahtassu mahsus değil mahsus olmaz bil muhrimi ihramlıya. O zaman ihramlı olmayanlar da o harem sınırları içerisinde av avlayamaz veya diğer harem cinayetlerinde herhangi bir şey işleyemez. İşlememesi lazım. Cinayetül muhrimi ihramlının cinayeti neymiş? İhramlının cinayeti ve cinayetül muhrimi ihramlı olanın cinayeti ale aksamin birkaç kısma ayrılmaktadır. Bir tanesi minha ma yucibu deme demi gerektiren şeyler dem. Şimdi dem ifadesi işlendiği zaman kurban kesilmesini gerektiren yani küçük başlarda bir kurban demden bunu anlayacaksınız. Bedene olursa büyük başlardan deve sığır gibi efendim bir kurban kesmek. Bedene ifadesi dem ifadesi. Dem herhangi bir cinayet işlediğinde demi gerektiren cinayetler öyle diyelim. Kurban kesmeyi. Ve minha o cinayetlerden bir kısmı da mayu gibi sadakaten sadakayı gerektiren öyle değil mi? O zaman kurbandan aşağı sadaka ne kadarmış? ve hiye nisfu sa'in min bürcil buğdaydan yarım sağ yani neydi? 2 kiloya yakın 1600 küsür gram biz 2 kilo diyelim 2 kilo buğday veya karşılığı sadaka verilmesi gereken cinayetler bunları açıklayacak ve minha ma yucibu dune dalik bir de sadakadan daha aşağıya gerektiren cinayetler yani birkaç e, riyal veya birkaç lira vermek iyi gerektiren cinayetler daha ve minha ma yucibül kıymete bir de kıymetini gerektiren cinayetler mesela harem sınırları içerisinde bir hayvanı avlamış eti yenilmeyen hayvan e şimdi bu nasıl diyecek bunun cinayeti o hayvanın kıymeti ne kadar tamam mı o hayvanın evcil hayvanlarla karşılaştığınız zaman kıymeti ne kadarsa onun parasını diyecek. Ve ye cezeu sayit bak o da av hayvanının cezası avladığı zaman. Ve ye teaddedül cezaü cezalar taaddüd eder bi taaddüdil katilinel muhrimin yani öldürenlerin taaddüdüyle ihramlı olanların Mesela ne demek bunun manası? Bir ihramlı birkaç kez cinayet işlerse cezası ona göre artar. Mesela diyelim ki 
iki tane av hayvan öldürdü. O zaman iki tane onun karşılığı kıymetini ödeyecek. Ya da işte diyelim ki hem ellerinin tırnaklarını kesti, hem ayaklarının tırnaklarını kesti. Ona göre cezası değişir. El kısmın evveli, birinci kısım. Ne demek birinci kısım? Yani demi gerektiren. Burada bedene hiç söylemedi yalnız. <gülüyor> Dem, kurbanı gerektiren, küçük başlardan kurbanı gerektiren cinayetler. Felleti tuğcim demen, kurban kesmeyi gerektiren cinayetler iyi onlar bir. Ma lev tayyebe muhrimin balikun uduven. Ma bir şey ki lev tayyebe koku sürse. Muhrimin ihramlı birisi koku sürünse balikun balik olan çocuk değil. Ergenlik çağına ulaşan bir ihramlı koku sürse uduven bir organını. Bir organda koku sürse bir organ. Bu el olur, ayak olur, yüz olur. Anladınız mı? Peki bu bir organ ne olabilir? Bu bir organ efendim e, artık neyse o organın tamamına güzel koku sürerse bundan dolayı ne gerekirmiş? Efendim bundan dolayı kurban gerekir. İki ev hadaba ra'sehu ya da başını ee, başına sürse bir hinna kına başını mesela kına ile ne yapıyor kına çalıyor kına sürüyor bunda yine ne gerekir bir kurban gerekir ihramlıyken bunları yaparsa ev iddehene ya da yağlansa bir zeytin zeytin yağı ile zeytin yağı sürüyor saçına sakalına vücuduna yine ne olur Kurban gerekir. Ve nafihi buna benzer. Evle bise ya da giyse mahitan dikişli bir elbise. Tamam mı? Dikişli bir elbise giyse. Ev seterara sehu ya da başını örtse yevmen kamilen. Tam bir gün ya da tam bir gece. Tam bir gün veya tam bir gece başını örtse mazeretsiz. Ev halaka Rubara esihi ya da başının dörtte birini tıraş etse ihramlı iken ev mahcemehu mahcemde kan aldırdığı yerleri mahcem hacamat var ya hacame mahcem ne demekmiş kan aldırdığı yeri tıraş etse ev ehade iptayihi ya da iki koltuk altından birisini tıraş etse ipt koltuk iptayihi İki koltuğu, iki koltuk altından birini tıraş etse, ev anetehu ya da anede kasık tıraşı, yani avret yerini tıraş etse, ev rakabetehu ya da boynunu tıraş etse, bunlar da yine ne gerekirmiş? Kurban gerekir. Yedi, ev kassa ya da kesse, Esfara yedeyhi ve rijleyhi. Ellerinin ve ayaklarının, iki elinin ve iki ayağının tırnaklarını. Bir meclisin, bir mecliste. Hepsini aynı yerde keserse. Mesela iki el, iki de ayak, tırnaklarının hepsini bir mecliste, bir yerde keserse bir gruba gerekir. Ama meclis değişirse, el tırnaklarını burada kesti. Ayak tırnaklarını başka bir yerde kestiyse o zaman cenab ceza da tabir eder. Ev yeden, ev rijden, ya da bir elinin ya da bir ayağının tırnaklarını kesse bunlarda da kurban gerekir. Bunlar tabi daha geniş kitaplara bakacağız. Ev terake vaciben ya da bir vacibi terk etse mimma takaddeme ve yanuhu yukarıda izahı geçen Burada kısa anlattı tabi vacipleri. Mesela bir vacibi terk etmek. Diyelim ki birinci gün şeytan taşlamayı terk etti. Bayramı birinci günü. Kaç tane taş atacaktı bayramı birinci gününde? Yedi. Cemre-i Akabe'ye. Onu yapmadı zamanında. O zaman bundan dolayı ne gerekir? 
bir vacip terk ettiği için kurban gerekir. Ve fi aksi şaribihi ya da bıyığını almasında. Şarip bıyık. Bıyığını tıraş etti. Bunda vardır. Ne vardır? Hükümet adlin adil kimselerin efendim neyi var? Hükmü, kararı. Mesela bıyığını tıraş ettiyse o zaman bu konuyu anlayan meseleyi anlayan kimselerden adil bir kimsenin kararı neyse onu verecek. Yani sadaka verilmesi mi gerektiriyor? Ya da kurban kesmeyi mi? Adil dini bilen bir kimsenin meseleyi bilen bir kimsenin hükmüne bağlı. Bu da ne demekmiş? Bakın en nefihi sadakaten burada sadaka var. Ve le alle muradehu bil hükümeti en yanzurar adli ma miktaru min rub'il lehye yani sakalın dörtte birinin miktarı ne almışsa adil kimse bakar. Feyu hazu min demi bi hisabihi. O zaman tamamını kestiği zaman bir kurban gerekiyorsa o zaman aldığı miktar o bir kurbandan ne neye tekabül ediyor? O kadarını sadaka olarak verir. Anlayabildiniz mi? Bir sakalın tamamını kazıttı. Bir kurban gerekiyor mu? E, gerekiyor. O zaman dörtte birini aldı. Bir kurbanın değerini dörtte biri ne kadarsa o kadarına hükmeder. Der ki bu kadar işte para vereceksin. Fakirlere. Tamam mı? İşte bu. El kısmü sani. ikinci kısım. İkinci kısım hangisi? Yani haremle ilgili. Harem sınırları içerisinde işlenen cinayetler. Yok. Sadakayı gerektiren. ikinci kısım buymuş. Bu ikinci kısmı gerektiren sadakayı velleti tucibu sadakate sadakayı gerektiren cinayetler bir nisfı sa'in min burcin buğdaydan yarım sa'a ev kıymetihi ya da yarım sa'a buğday kıymetini gerektiren cinayetler ya onlar neymiş? Bir ma bir şey ki lev tayyebe eqalle min uduvin bir organdan azına koku sürse mesela bir elinin tamamına değil de üçte birine üçte ikisine yarısına sürse evlem ise ya da giyse mahiyetan dikişler ise ev gatta rasehu ya da efendim başını örtse akallemin yevmin bir günden az bak bir günden az bu 12 saatte az mı? Evet, 12 saat demeyelim biz buna gün gün güneşin doğuşundan güneşin Başka. batışına kadar olan zaman Ha, o zaman içerisinde ondan az bir zamanda başını örterse dikişler bize giyerse o zaman ne gerekir? Efendim sadaka gerekir. Sadaka. Daha geniş kitaplara bakalım bunlara. Ev halaka ya da tıraş etse akalle min rub resihi başının dörtte birini değil de dörtte birinden azını tıraş etse yine sadaka gerekir. Sadaka ne kadardı? İşte orada söyledi. Yarım sa, yani bir fitre miktarı daha doğrusu. Sadaka bir fitre miktarı. Evkassa zufren. Ya da tek tırnağ kesti. Tek tırnak. Yani elinin e, tırnakları değil. Bir elin tek tırnağını, bir ayağın tek tırnağını kesse, buna sadaka gerekir. Ve keza likulli zufrin her tırnak için gerekir. Nısf sa'in yarım sa. Mesela üç tane tırnağını kesti. O zaman üç tane sadaka verecek. Üç tane fitre miktarı. İlla ancak en yebluğal mecmu'u tamam ulaşırsa demen kurban bedeline ulaşırsa. Mesela ne yaptı? Ee, sadaka, sadaka, sadaka bunların hepsinin değeri küçük başlardan bir kurban bedeline ulaşıyorsa o zaman ne yapar? Kurban keser. Feyun kısmı maşa minhu efendim feyun kısmı noksan eder o zaman maşa minhu ondan dilediğini ke hamsetin müteferrikati feyun kısmı noksan ne verir maşa minhu onlardan hangisi daha noksansa eğer kurbandan noksansa onun verir sadakalardan noksansa onun yani hangisinin değeri daha noksansa onu verir demek istiyor. Mesela parmakları böyle sırayla kesmedi tırnaklarını. İki, bir buradan kesti, bir buradan kesti, bir buradan kesti, bir buradan kesti. Böyle bunların her birine bir sadaka gerekiyor. 
Bunların eğer hepsi neyi gerektiriyorsa efendim e, kurbanı gerektiriyorsa o zaman feyyun kısım maşa eminü. Ondan dilediğin noksan eder ne demek? Yani kurban kesmemeyi gerektiren bir şeyse o zaman onları verir. Yok eğer e, kurban kesmesi ötekilerden daha noksansa o zaman kurban keser demektir. Tamam mı? Ev tafeli kudumi ya da kudun tavafını yapsa <gülüyor> evli sadari sadar neydi? tavaf sadar. Yukarıda geçti. Veda tavafı. Veda tavafını yapsa muhtisen abdestsiz. Veda tavafını abdestsiz yapsa veya efendim e, kudun tavafını abdestsiz yapsa çünkü tavaf abdest vacipti ama veda tavafında kudun tavafı, kudun tavafı nafile veda tavafı vacip. O zaman bunlar da sadaka gerekir. Ve tecibü şatün bir koyun kurban etmesi vacip olur. Lev tafa cünübe eğer cünüb olarak tavaf ederse cünüb mesela nasıl cünüb olarak tavaf edebilir? Yetmiş mesela farz olan tavafı cünüb olarak tavaf etmiş yapmış. O zaman ne gerekir? Bir koyun kurban etmesi. Ev terake şevutan ya da bir şevutu terk etse min tavafı sadari sadar tavafından yani veda tavafından altı şevut dolaşmış onların bir şevutu yapmamış. Bundan dolayı ne gerekir? Sadaka ve kederli kulli şevutin Yine her şahut için gerekir. Min akallihi azından. Tavafın yedi, eş, dört şahutunu yapmış. Ondan sonraki kalan üç şahuttan her biri için birer sadaka vermesi lazım. Terk ederse. Anladınız mı? Akalli dediği o işte. Ev hasaten ya da bir taşı atmazsa min ihtel cimar cemrelerden bir tanesini. Mesela ikinci gün Bayram ikinci günü üç Cemre'ye taş atacaktı. Üç şeytana. Cemre'yi Ula'yı terk etti. Cemre'yi usta, Cemre'yi Akabe'yi taşladı. <gülüyor> o zaman onun üçten birini terk ettiği için bunlara ne gerekir? Sadaka gerekir. Ama nasıl sadaka gerekir? Her taş için bir sadaka. Her taş için nasıl o zaman? Yedi taş terk ettiyse yedi sadaka verecek. Ve kederli kulli hasatin her Taş için de böyle. Fî mâlem yebluk ramye yevmin Bir günün taşına ulaşmıyorsa Bir günün taşları neydi mesela? Üç taş, üç yere taş atacaktı. Yirmi bir. Bir günün taşlarına ulaşmıyorsa o zaman her taş için de ne yapmış olacak? Bir sadaka vermiş olacak. İlla en yebluka demen ancak kurbana ulaşırsa o tatladığı taşların sadakası kurban bedeline ulaşırsa Feyyun kısım maşa'e dilediğini noksan eder. Ne demek manası? Eğer sadaka vermesi kurban bedelinden daha noksan sonu verir. Kurban kesmesi ondan noksansa onu verir. Onu keser. Ev halaka ra'se gayrihi ya da ihramlıyken başka birisinin saçını tıraş ederse. Burada da sadaka gerekir. Kendisi ihramlı, ihramsız bir kişinin ya da ihramlı bir kişinin saçını keserse. Sadaka gerekir. Peki ihramdan çıkarken bir ihramlı, diğer ihramlı tıraş edebilir mi? Evet. Mesela üçümüz de ihramlıyız. Evet. İhramdan çıkacağız. Tıraş olup çıkacağız. Edebilir. Edebilir. Anladınız mı? Evet. Ama bu daha ihramdan çıkma zamanı değil. Evet. İhramdayken bir başkasının saçını tıraş etse tıraş edene ne gerekir? Sadaka. Sadaka. E şayet o tıraş edilen kişi de o da, o da ihramlıysa o zaman dörtte biri kadarını ya da daha fazla sıtraş ettiyse ona da kurban gerekir. Başkası kesse bile. E tabi, tabi. Kurban gerekir. Ama kesene sadaka, sadaka gerekir. Evkassa asfarahu ya da bir başkasının tırnaklarını kesse. Kendisini değil. Bir başkasının tırnaklarını kesse burada da ne gerekirmiş? Yine kurban gerekir. Şey, sadaka gerekir. 
Fidyetü tahhir. Sizinki de aile mi orası? Beyne zebhi ve sadakati ve siyan. Yani üç şeyden birisini seçme fidyesi. Yani kurban kesebilir, sadaka verebilir veya oruç tutabilir. Şimdi bunları sayacak. Üç şeyden birini yapabilir. Ve intedai yeme. Eğer güzel koku sürünür. Evle bise veya dikişler bise giyer. Ev halaka bir ozrin ya da özür sebebiyle saçını tıraş ederse tehayyara muhayyer olur. Beyne beyne zevhi kurban kesme ile evet tesadaka, tesadduku sadaka verme arasında bir selaseti esru'in. Üç sağ. Üç sağ. Buğdaydan üç sağ efendim şeyden e, hurmadan vesaireden üç sağ ala sitteti mesaki yok yarım sağ bu yine çünkü altı fakire yarım üç şey olunca yarım şer sağ yine olmuş oluyor altı fakire üç sağ o zaman e, ikiye böldüğümüz zaman yarım şer sağ yarım şer sağ ne yapacak buğdaydan fitre miktarı verecek yani altı fakire birer fitre miktarı verecek öyle diyelim Ev siyam selasete yamin veya üç gün oruç tutması var. Üç şeyin arasında muhayyer. Demek ki koku sürünürse, dikiş elbise giyerse ya da özür sebebiyle saçını tıraş ederse o zaman üç şeyden birini yapmada muhayyerdir, serbesttir. Ya kurban keser ya altı fakire birer fitre miktarı verir ya da üç gün oruç tutar. El kısmı salisü. Üçüncü kısım. Üçüncü kısım hangisiydi? Sadakadan aşağı bir miktarı vermek. Cinayet işlediği zaman. Sadaka miktarı değil de sadakadan aşağıyı. Velleti tucibu akalle min nisfı sa'in Yarım sağdan aşağısını vermeyi gerektiren cinayetler. Fehiye bu da neymiş? Muhabir şey ki levkatele öldürse, kamlete bir bit. İhramlıyken bit öldürse. Ev ceradete ya da bir çekilgi öldürse. Veya fesaddahu sadaka verir bir maaşa dilediği kadar. Bunun miktarı kişinin inisiyatifine bırakılmış. Yani illa fitre miktarı değil. Aşağı birkaç işte oradaki parayla riyal verir. İstediği kadar verebilir yani. El kısmı rabi'u dördüncü kısım. Dördüncü kısım neydi? Kıymetini gerektiren cinayetler. İstediği zaman velleti tucibil kıymete kıymetini gerektiren cinayetler fehi onlar şudur. Ma bir şey ki levkatele sayden bir av hayvanını öldürse tamam mı? Fe yukavvimuhu o zaman o hayvanın bedelini değerlendirir. Adilane. iki adil kimse. iki adil kimse ne yaparmış? Ona değer biçer. Değer. Takvim manası neymiş burada? Ona kıymet biçerler. Fi maktelihi öldürüldüğü yerde bu av hayvanının para olarak değeri ne kadardır? Ev karibim min ya da o mekana yakın yerlerde bu av hayvanının değeri ne kadar bunu takdir ederler ve onun kıymeti kadar verecekler. Anladınız mı? Kim verecek bunu? O cinayet işleyen. Feyim belagat hediyen eğer hedi e, parasına ulaşırsa onun kıymeti. Hedi ne demektir? Kurban. Hed Mekke'de kesilen kurbanlar. Yani temettu veya kıran haccını yapan kimselerin kestikleri kurbana hedi deniyor. Hedi. Kurban bayramında kesilen kurbanlara ne deniliyor? Udhiyye. Anladınız mı? Eğer kurban bedeline ulaşıyorsa felehül hıyaru. O kimse için muhayyerlik vardır. İnşa edilirse iştirahu bir kurban satın alır ve zebahahu onu keser. Ev iştara ta'amen ya da yiyecek şeyler satın alır ve tesaddaka bihi onu tesadduk eder likulli fakirin her fakire nisfa sa'in ya da likulli fakirin nisfa sa'in her fakir için yarım sa'a olmak üzere. Yani birer fitre miktarı. Onun karşılığı neyse ya her fakire birer fitre miktarı verir dağıtır ya da kurban keser. 
Kurban bedeline ulaştıysa evsame ya da oruç tutar antaami kulli miskinin her fakire vereceği fitre miktarının yerine yevmen bir gün. Kaç tane fakire vermesi gerekiyordu diyelim ki 20 gün. O zaman 20 sadaka vereceksin 20 oruç tutacak demektir. Öyle değil mi? O döndükten sonra tutabilir değil mi? Tutabilir tabi. Ve in fadale ekallü min nisfun. Ekalle misin kinde? Ekallü mü? Lüm. Tam benim. He? Tam benim. Ekallü. Ekallü. Eğer min yarım sağdan az fazla kalırsa tesaddaka bihi onu da sadaka verir. Mesela hep sadakalara tekabül etti etti ama bir tane kaldı ki o da tam fitre miktarı değil. Ondan az ya onu o kadar sadaka verir evsame yevmen ya da onun yerine tam bir gün oruç tutar. Oruçtan noksanı yok çünkü. Ve tecibü kıymetü ma nekasa noksan ettiğinin kıymeti de vacip olur. Ne demek bunun manası? Mesela şimdi bir hayvanı avladı. Hayvanı avlarken e, hayvanı yaraladı. Hayvan ölmedi. Ama kıymetini noksanlaştırdı. O hayvanı adil iki kişi iki şekilde takdir eder. Bir sağlam olması haliyle takdir ederler kıymetini. Bir de yaralandıktan sonraki haliyle. Tamam mı? Ya da öldükten sonraki haliyle. Bir sağlam olduğu zamanki hali bir de öldük veya yaralandıktan sonraki hali. O zaman ne yapacaklar? O noksanlaşan mesela yaraladı hayvanı ölmedi ama o zaman o evet. hayvan ne kadar kıymeti düştü? Diyelim ki sağlam olduğu zaman e, misal olarak söylüyorum bin liraysa kıymeti yaraladığı zaman 500'e düştü. O zaman 500'ünü ödeyecek. Ve tecibü kıymetü mâne kasa hayvanın kıymetini düşüren, noksan edenin karşılığını ödeyecek. Ne ile mesela? Binet fi rişihi riş. Telek derler, telek. Kuşların telekleri. Tüylerini yolmasıyla. Ellezî lâ yatîru bihi. Öyle ki daha onunla uçamıyor mesela. Hayvanın o telekler olmasa paraşüt gibi o uçamaz. Teleklerini yoldu, tüylerini yoldu. Hayvan uçamıyor daha. O zaman onun bir sağlam olarak kıymeti takdir edilir. Tüyler yolunduktan sonraki kıymeti ne kadar düşmüşse o kadar kıymeti verecek. Yani o düşüren, e, noksan eden kıymetini vermiş olacak. Ve şarihi tüylerini yolmasıyla. Vakat udvin hayvanın bir organını kesti mesela. Ayağını kesti. Attığı silahla. Öyle organ ki la yemne'uhu onu engellemiyor. El imtina bihi. Mesela kesmiş ama kendini koruyabiliyor hayvan onunla. Kendini yine kurtarabiliyor. Ee, mesela bir ayağı kesilse hayvan kendini kurtarabilir mi? Kurtaramaz. Üç ayağına gidemez hayvan yani. Geçse bile kendini koruyamaz. Öyle bir yaralama yapıyor ki o yarayla beraber hayvan kendisini koruyabiliyorsa tamam mı? O zaman yine onun noksanlaştığı kıymeti ödeyecek. Ve tecibül kıymetü kıymet yine tam kıymeti vacip olur. Tam kıymeti. Ne ile? Şu aşağıdaki konularla. Bir kat bazı kavaimihi bazı ayaklarını keserse mesela bir kısım iki ayağını kesti hayvanın. Av hayvanının. O zaman tam kıymetini ödeyecek. Niye? Diğer iki ayakla gidemez ki hayvan. Ve net firişihi ve kesri bidihi ya da tüylerini yoldu veya yumurtasını kırdı. O zaman tam e, ne yapacak? E, şeyini ödeyecek kıymetini. Niye? Çünkü tüylerini yolduğu zaman ya da teleklerini o zaman hayvan daha kendini koruyamaz, uçamaz. O zaman tam e, öldürdüğünde ne kadar kıymeti gerekiyorsa o halde de o kıymeti verecek ya da bir hayvanın yumurtasını kırsa o zaman o hayvanın civcivinin değeri neyse onu ödeyecek. Çünkü ondan civciv olacak. Anladınız mı? Bu yavru e, durum esas alacak değil mi? Tabi. Ve la yücavizü anşaatim ama bir koyun bedelini, kıymetini geçmez. Bi katli sebu'i. 
Mesela yırtıcı bir hayvanı öldürdü. Harem sınırlar içerisinde. Yırtıcı bir hayvanı. O zaman bunun kıymeti bir e, koyun geçmeyecek. Yani en, en az bir koyun kadar olacak. En fazla. En az demeyeyim mi? En fazla bir koyun kadar olacak. Koyun kıymeti kadar. Ve insale eğer yırtıcı hayvan saldırırsa ihramlı adama la şey ve katlihi onu öldürmede bir sancı yoktur. Kendini koruyor çünkü. Ve la yüzü savunu oruç kafi gelmez. Bir katlil halali ihramsızın öldürmesiyle sayıdan harami harem avını, harem sınırları içerisindeki avı helal olan kimse. Helal kimse ne demek? İhramsız kimse. İhramsız kimsenin harem sınırları içerisindeki bir avı öldürmesiyle onu yerine oruç tutamaz. Ve la bikat ve haşişil harami ya da harem sınırları içerisindeki yaş otları koparmakla, kesmekle onun yerine ne yapamaz? Oruç tutamaz. Ve şecerihin nabiti bi nefsihi bir de kendi kendine biten ağaçları kesmekle. Bunlara huday nabit derler. Huday nabit. Kendi kendine biten ağaçlara huday nabit. Mesela insanların diktikleri ağaçları kesebilirler harem sınırları içerisinde. Ama huday nabit dediğimiz kendi kendine biten ilahi kudretle biten ağaçları keserse bundan dolayı ceza gerekir. Kırarsa, koparırsa, keserse bunun yerine cezası olarak oruç tutamaz. Evet. Vakat uhu bu ağaçları şey oraya geçmedik. Ee, daha ne demiş burada? Ve neyse mimma yunbitühün nasu yani kendi kendine biten ağaçlar insanların bitirdiklerinden değil. Ve neyse olmadı. Mimma yunbitühün nasu insanların diktiği, bitirdiklerinden değil. O zaman bel kıymetü bunların hepsinde oruç kafi gelmez. Kıymeti neyse yine iki adil kimse bunu takdir eder. Bu otun kıymetine kadar, bu ağacın kıymetine kadar, efendim bu alın kıymetine kadar onu takdir eder, onu ödemesi lazım. Oruç olmaz bundan. Ve harume yine haram oldu. Rayu haşişin harami haram sınırları içerisindeki otları ray ne demek ray? Hayvanlarını otlatması. Vakat o onları koparması. İlla izhira ancak izhir müstesna. İzhir bunları koparabilir. İzhir güzel kokan bir otmuş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu o bölgelerde olan bir ot. Kabaca bir ot. Güzel kokan bir ot. İzhir otu. Musaf bin Umeyr <gülüyor> o çeyiklerinden defnedilirken yani giydiği elbise vücudunun tamamını örten bir elbise değil. Kan elbiseleriyle defnedilecekler. Elbiseyi örtüyorlar. Dizlerinden aşağısı açık kalıyor. Başını örtseler dizlerinden aşağısı. Omuzunu örtseler başı açık kalıyor. O zaman peygamberimiz buyurdu ki işte başından itibaren elbisesini örtün ve dizden aşağıya da ıskır otları ıskır otlarını örtün. Izhir otlarıyla izhir veya izhar otlarıyla efendim örtüğün. Bunları koparması harem sınırları içerisinde caiz. Vel kem ete. Kem ene? Kem ene? Mantar, mantar. Mantarları olursa mantarlarını koparabilir. Kem e. Mantar tamam mı? Kem kelimesi mantar. Mantarlarını da koparabilirmiş. Harem sınırları içerisinde. Mesela bir de ihramlıya harem sınırlarının içinde veya dışında, içinde yok da deniz hayvanlarını avlayabilir miydi? Evet. Avlayabilirdi. Kem etün bir bitki de yer mantarı demiş buna. Evet. Yer mantar, mantar. Evet. Peki. Fasun bir fasıl. Fî mâ lâ yecibü fîhi şeyün. Yapıldığı zaman hiçbir şey gerekmeyen e, cinayetler diye. Cinayet sayılmaz ya. Yani yapıldığı zaman bir cezayı gerektirmeyen şeyler. Öyle diyelim. 
ولا شيء bir şey gerekmez بقطع غراب قرقه öldürmekle قرقه bu daha çok böyle cifeyi yiyen kargalar. Pislik yiyen kargalar var. Bir de ekin kargaları var. O cifeyi yiyen kargalar etleri helal değil. Ekin kargaları var. Onlar yenilebilir. Ve hide etin. Çaylak. Hide e. Hide neymiş? Çaylak kuşu. Hi. De. E. Efendim. Hide'e, hide'e, çaylak. Hide'e. Burada hide'e demiş değil mi? Ve akra bin. Akrap öldürmekle. Ve feretin, fare öldürmekle. Ve hayyetin, yılan. Ve kelbin agur. Azın köpek böyle saldırgan. Kelb agur bu demek. Kudurmuş köpekler oluyor bazen saldırgan. Ha onları öldürmekle. Ve be'udun sivrisinek. Ve nemlin zarar veriyorsa karınca ve burgusin pire ve kuradin kene kurat ve sülahfatin sülahfat da kaplumbağa sülahfat He? şimdi bu kaplumbağa bir karada yaşayanlar var bir de denizde yaşayanlar var tamam mı? sülahfat Efendim bu kaplumbağa. Buna tospa da diyorlar. Kaplumbağa da diyorlar. Deniz kaplumbağası, kara kaplumbağası. Evet. Ve maalesef bir sayın. Bir de al sayılmayan bir şeyi öldürürse bunlarda bir ceza gerekmez. Burada kalacağız. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hocam ben de son hatırlıyorum. Ne var sonunda? Fela bir saydın, fela yeci bu bir batı cemi'i hevâmin ardı şeyin. Ha, yerdeki haşerat var ya, evet. onlardan hiçbirisini öldürmekle, birisini öldürmekle bir şey gerekmez. Hevâmün ard. Yani yerdeki haşerat. Bunlardan birisini öldürmekle de ceza gerekmez. Burada almamış onu. Evet. Hedi bahsine geldik. Kurban ne demek? Velhamdülillahi Rabbil Alemin.